error, Xochitl, utilizar un lenguaje eh, pues de exageraciones o incluso ostensiblemente falso, que de alguna forma tengo la impresión de que le quitó credibilidad a la oposición. Y déjame ser más específico. En redes sociales surgió un hashtag de narcopresidente. Eh, y, y, y todo esto que empezó en las redes sociales, tú terminaste incorporándolo a tu propio discurso. En un debate hablaste de Morena como un narco partido, de Claudia Sheinbaum como una lo narco sostengo. candidata. Morena es un narco partido. Y Claudia es una narco, narco presidente. Eso, eso lo tendrá que resolver quien lo insinúa. Es el, lo dijiste. El, el, no es, el, el no hijo es. de Anabel Hernández sí. insinúa que Omar García Harfuch esté involucrado. Y eso lo tendría que investigar, dice la denuncia a la Fiscalía General de la República y que ellos digan si hay un no involucramiento de Omar García Harfuch en estos temas. Yo voy a... Donde... Hubiera, ¿Eso haría de Claudia una narcocandidata? A ver, a ver, eso lo tiene que definir la Fiscalía General de la República. Yo lo dijiste tenido, tú. presenté la denuncia, ¿no? Es que mi, mi impresión es que al usar un lenguaje así, perdieron credibilidad con la gente, porque... A el, la hora 35, que... el 35% del territorio... Por una primera pregunta... Amigos, bienvenidos a una nueva transmisión más a este su canal, Pregonero Informa, servidor Kieran Rodríguez, transmitiéndoles desde el día de hoy. Seguimos en este martes 25 de junio del 2024. Si nos estás viendo por primera vez, muchísimas gracias por tu tiempo y por tu espacio. Solamente pedimos el apoyo con la suscripción para que cada día podamos ser más en esta gran familia pregonera. Señores, como ustedes pudieron ver en el intro del video, simplemente se agarraron a la señora Berta Xochitl Galvez. Sobre todo, y tal parece que ya prácticamente a cuatro semanas que está transcurriendo, esta señora no quiere aceptar, en cierta forma, la derrota de manera categórica. Sigue buscando simplemente estos pretextos. Y sobre todo, acusando al presidente de la república. No le quería dar la entrevista a Hernán. Dicho sea de paso, durante la campaña no quiso darle entrevista al mismo Hernán, y él lo dijo al principio. Y ya después de esta inminente derrota, es que aceptó a dar la entrevista, pues yo creo que se terminó arrepintiendo de haberla dado. Porque sí, le cuestionó varias cosas. Le pidió tener un poquito de autocrítica. Y hasta ahorita seguimos esperando eso de Berta Xochitl Galvez. No hay autocrítica de su parte. Esta candidata simplemente no da una. Ni como candidata, ni como ex candidata, ni simplemente como alguien que pueda dirigir un nuevo partido como así lo han dado a conocer. O eso quieren que ella haga. La terminó de hundir. Pero la señora sigue duro y dale. Con que quiere que el presidente termine pagando su supuesta intervención y sobre todo, que lo llama misógino. Así la terminó de enterrar Hernán en esta entrevista a Berta Xochitl. Hernán Gómez versus Xochitl. ¿En qué la regó? Así lo denominó. Escuchen ustedes. Por una primera pregunta. El triunfo de Morena en esta elección fue arrollador. Eh, algunos no lo vieron venir en esas dimensiones y creo yo que son momentos importantes para que la oposición pueda hacer una lectura autocrítica y aprender de su derrota. ¿Cuáles son para ti las razones de que una mayoría de los ciudadanos hayan preferido a Morena y a Claudia Sheinbaum antes que al PRIAN y a ti como candidata? Pues mira, durante muchos años la gente prefirió al PRI, así de esa manera, 80% de la gente votaba por el PRI, este, había elecciones de Estado, hoy volvimos a tener una elección de Estado, eso lo tendrá que reconocer Morena, eh, ya ayer el INE eh, dictaminó que el presidente sí intervino en la elección a favor de Morena, que el presidente sí cometió violencia política en razón de género hacia mi persona, eh, de manera permanente se me estuvo hostigando desde Palacio Nacional y hubo dos temas que para mí me marcaron de una manera negativa mi campaña y ambos temas totalmente falsos. Uno fue que yo iba a quitar los programas sociales. Es más, aquí tengo una gorra que te voy a enseñar 
cuando empezaron a decirme que Fox, que no sé qué, yo dije, no, a ver, yo me mando sola. <ríe> a mí no me manda nadie. Pero Morena hizo un spot aduciendo que lo que decía Fox era lo que yo iba a hacer, cosa que pues no, no es cierto. Jamás hubiera quitado los programas sociales. Y eso fue una de las banderas más importantes de, de Morena, porque sí se acreditaron el dinero público a su favor. Eh, eh, el, el tener estos veintitantos mil servidores de la nación casa por casa, bueno, Marcelo en la interna acusó a Claudia de, de hacer uso de esta estructura electoral, fue tremendo fue aleccionador oiga, a ver, amor con amor se paga este dinero se lo manda el presidente eso fue tremendo y el segundo tema fue este daño a mi imagen, yo te puedo decir Hernán, que me buscaron todo, no me encontraron una cuenta de banco no me encontraron dinero de manera indebida. Eh, los 270 mil pesos que facturé en 2006 en la Comisión Nacional del Agua fueron contratos legales con una empresa legal totalmente sacado de contexto. Que el presidente dijera que yo había facturado 1.400 millones metiéndose a mis cuentas bancarias, a mi secreto fiscal, bancario, dando a conocer los nombres de mis clientes en 10 años, dos empresas, 8 millones de pesos mensuales, que además era facturado, no era robado, no eran contratos con el gobierno, no eran con los amigos de Andy. O sea, la verdad, eh, la gente cree que yo me robé 1.400 millones de pesos. Sí. Y lo hizo el propio presidente desde la mañanera, desde Palacio Nacional. Entonces yo tuve que competir contra Claudia, pero contra el presidente y con toda esta andanada, tú mejor que nadie sabes, toda la cantidad de portales que se han generado alrededor del movimiento de Morena que se financian con dinero público todos estos periodistas que cubren la mañanera, que muchos ni son periodistas que a su vez reciben dinero y replican estas notas falsas bueno, tuvo una penetración brutal, todo esto para construir mis negativos entonces, sí quiero decir que enfrenté esta elección de Estado y lo tendrán que reconocer dentro de este arrollador triunfo Ahora, el propio Lorenzo Córdoba niega la validez del término elección de Estado. Lorenzo Córdoba, o sea, eh, ¿no es exagerado hablar de elección de Estado? Pues mira, Lorenzo no la vivió, yo sí la viví. Usas el poder del Estado para atacar a una persona. Ajá. Usas al Estado para beneficiar a una candidata. Pero quitemos el término, vámonos a los hechos. Sí. El, el INE va a empezar a dictaminar las treinta y tantas quejas que presenté, el, ha dictaminado las primeras. Ahí te va otro dato. ¿Tú crees que yo gasté más dinero que Claudia Sheinbaum? ¿De verdad? No. Bueno, pues el, el dato dice que yo gasté 100 millones más que ella. Cuando sí. el puro evento del Zócalo eh, está reportado como que se gastaron dos millones de pesos. El INE no les está considerando los cientos de camiones que llegaron a Palacio Nacional. A mí sí. me consta, cuando estaba en Fresnillo, que salió gente desde Fresnillo, Zacatecas, al evento. Venía gente de Tijuana. Todo eso no se tasó. Lo mínimo, ese evento costó 50 a 100 millones de pesos. Entonces, esta, esta, esta cantidad de falsedades... De, de, de gente, eventos de 20 mil, 30 mil personas acarreadas. Eso es el, el viejo estilo del PRI de los 80. Y si o del PAN, ¿no? O del PAN. Eh, Pero a, a ver, Xochitl, eh, durante la campaña surgió un movimiento masivo de, que, que planteaba esto, bueno, antes de la campaña, la idea de defender al INE. Eh, todo el tiempo, digamos, estuvieron presentes ahí las movilizaciones, en las movilizaciones los liderazgos del PRI, PAN, PRD. Tú estuviste también en un, en un acto público de la Marea Rosa. Eh, todo el discurso era defendamos al INE. Y ahora ustedes dicen que el INE no actuó bien. Entonces ya no me queda claro cuál es su posición frente al INE. Yo sigo defender defendiendo al INE? INE. No defender al INE. Ver, no, no, porque... no, 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 no. Yo sigo defendiendo al INE. El okay. tema es que el INE se conduzca con imparcialidad, que okay. el INE se conduzca de manera autónoma. Eh, pero antes el que criticaba al INE era López Obrador. No, Ahora pero, parece que son no, ustedes no, no, los que critican al pues, INE. Ya no entiendo nada. No, bueno, el hecho... no, A ver, ve cómo te va a ti por criticar. Este, <ríe> no, una cosa es... Yo que, eh, una cosa es defender a la institución 
y la voy a seguir defendiendo. Y otra cosa es que esa institución no tenga la capacidad o la decisión de actuar. A mí me parece que el INE debió haber cancelado las mañaneras, porque las mañaneras se usaron para favorecer a una candidata. Hoy lo está confirmando el Tribunal Federal Electoral. Cuando Fox, y salió una campaña de los empresarios, de que era un peligro para México, ¿te acuerdas? Sí. El INE bajó esa campaña. El INE la bajó. O sea, el INE sancionó. El INE dijo que Fox sí había intervenido, el, el Tribunal Federal Electoral, que Fox sí había intervenido. Por eso yo no estoy pidiendo que se anule la elección. Lo que yo estoy pidiendo es que no vuelva a suceder esto que pasó. Que no vuelva a haber recursos del Estado a favor de un candidato. Que no vuelva a haber esta... Porque imagínate que mañana, ya que Claudia tome posesión, decide quién es el sucesor, y ese sucesor empieza a hacer campaña, y a rato Monreal y Ebrard vuelven a salir a, a hacer campaña, pero ya el otro lleva cinco Ajá. años por delante. Entonces, nada más, yo respeto al INE, reconozco al INE, eh, hay que fortalecer su autonomía, su carrera eh, de servicio profesional de carrera, pero no queremos un INE maniatado al servicio del poder, como en su momento fueron otras instituciones. Bien, ahora, Xochitl, eh, el tipo de cosas que denuncias de la elección, que yo creo que se ha visto también en otras elecciones anteriores, no, no es nueva la, la participación del Estado a favor de un candidato o este tipo de cosas, pero bueno... Lo más difícil, creo, en esta vida, Xochitl Galvez, es hacer autocrítica. O sea, en la entrevista que le diste a Samarripa, que me pareció una muy buena entrevista, él te pregunta en un momento si tú has cometido errores. Y yo sentí que tu respuesta fue evasiva. Eh, y yo quisiera a ver si tú hoy aquí me puedes decir cuáles consideras que fueron no los errores de Marco Cortés... No los de Alito, no los de Claudio X, no los del PRI, PAN, PRD y su existencia, eh, no, lo, no la participación masiva de López Obrador y, y su gobierno en la elección, sino tus errores, Xochitl Galvez, pues a lo largo de la campaña. Pues cometí muchos, seguramente eh, yo puedo decir unos, otros pueden decir otros, este, acepto que soy una mujer humana, que, que digan lo que errores. digan que puede ser mejor persona todos los días también. O sea, por supuesto que acepto que pude haber hecho una mejor campaña, eh, pero al final... Pero de algunos, cuenta, algunos de los errores que tengas identificados. Pues es que para algunos son errores, para otros son aciertos. Para Hay ti. Gente que fue un error haber dejado la Ciudad de México. Pues para mí no fue un error. O sea, yo estoy feliz de haber sido candidata a la presidencia y más allá de si podía... ¿Serías hoy jefa de gobierno si hubiera sido ver? candidata a la ciudad? ¿Serías sí, hoy jefa de no, gobierno? No, no sé. Es que el hubiera no existe. Entonces, a mí como que darme en eso, este, obviamente, pues la gente no se da cuenta que hubo días que arrancamos la campaña sin que tuviéramos un peso. Yo tenía que usar mis tarjetas de crédito para pagar los hoteles y los aviones. O sea, yo no tenía todo el aparato mientras que los partidos ponían a disposición y los partidos ya tenían cajas. Entonces, seguramente cometí muchísimos errores. Eh, quizá nombré gente que no debía haber nombrado, pero para mí eso eh, queda en mi autocrítica. Asumo, asumo que cometí errores, asumo que no hice una campaña perfecta, asumo que probablemente acepté ciertas sugerencias que no debía haber aceptado, pero yo de verdad que no me quedo en el pasado y yo miro hacia adelante. Ahora lo pregunto no, no por señalar con el dedo acusador a una persona determinada o, o a Xochitl Galvez como, como persona, como política, sino más bien porque creo que para la oposición es importante poder sacar lecciones de un proceso así y lo que tú puedas compartir como tu propia autocrítica, de alguna forma le puede servir a la propia oposición. Yo te quiero hacer algunas preguntas. Eso, eso, eso lo platiqué ayer con Marco Cortés. Tuvimos una actitud autocrítica mutuamente. Uh -huh. eh, seguramente lo haré con el PRI, lo haré con el PRD. O sea, pero finalmente sí me parece que esas cosas se tendrán que hacer en privado. ¿no? Más en privado. Ahora no yo te pregunto... 
Ahora yo te pregunto, por ejemplo, frente a un presidente tan popular y tan querido como López Obrador, ¿no fue un error de parte de tu candidatura, eh, digamos, eh, atacarlo tan vehementemente? ¿No hubiera sido mejor evitar, por ejemplo, el ataque a AMLO e irse más contra Claudia o contra Morena? Eh, no sé, por ahí no habría... Me da, mucha pena, me da mucha pena decirlo, pero pues el candidato prácticamente era él. Y si Claudia no se pone abusada, pues va a querer seguir tomando decisiones. O sea, la verdad de las cosas. Eh, ya, ya tengo aquí su manual de lenguaje incluyente. Este, eh, se lo, se lo, te lo voy a enseñar porque... Pues sí, señores, esta señora no escarmienta, no entiende. Y así va a pasar simplemente a la historia, ¿eh? como la peor candidata de la oposición y que siga haciendo su show. A ver si regresa en tres años, o seis, o simplemente ya desaparece. Nos vemos, que sigan pasando un excelente día, servidor Rodríguez, transmitiéndoles desde su canal. Recuerden, señores, la información está ahí y depende de todos nosotros pregonarla. Nos vemos en una siguiente emisión.